。哎呦，苏月涛，别装了，我都没用力，就你这小伎俩，还想跟我过招？这是我弟弟教给我的招式。谁教你不重要，重要的是用的人，能不能融会贯通，如你这般。别说是你爹和那位高人了，换任何人你都学不成器。四爷，你能不能松开我再说话？就你刚刚的表现，还想学武啊？连为师都打不过，这资质，谁肯教你？收不收是一回事，不过我找，定是找定了。这么笃定？嗯，因为我觉得。他就是上天派给我的师傅。其实我学武功也不难，爹爹就能教我，而且我们桑家的兵一抓一大把。不过那都是打仗的招式。我也知道四爷你很厉害，我也想看看还有没有世外高人比你还要厉害。我若是能够找到这个高人，向他学习武功，之后遇害，也不用这么狼狈。你若是平日里安分守己一些，自然就不会遇到危险。比如说，不要像现在这样这么晚了，到如此荒无人烟之地来。我若是不出来，如何找师傅？哎，这也巧了，要不就麻烦四爷保护我回去吧。这确实是有些危险。我保护你的时候多了去了。你什么时候保护过我？你听错了，我从来没有保护过你。哎呀，你刚刚这样，很好看啊，为何又不笑了？你知道冯博士吧？我给你学一个冯博士，他那个脸啊，耷拉的都快耷拉到地上了，就是这样。他这个脸，我每次看到他这个脸，我都想起《苦瓜》二字是如何写的。如果你看他摇头晃脑、耷拉着脸，如果头像日晷一样的转动，那他一定是在背诗词。那若是他不停的转动，还皱着眉头。像这样，那就一定是在骂我，桑奇，桑奇呀、啊，桑奇，桑奇，桑奇。你可知道，全汴京的大户人家小姐，都是端庄典雅的，唯有你这般高贵。所以四爷的意思是，这就是我与众不同的地方，对不对？不是。四爷，你得记得保护我啊！别看了，他不在这儿。我自己走。别，男女有别，男女有别。那就多谢四爷了，改日再请四爷来府上相聚。你快回去吧。
。你的回头路就是，等着桑太尉把你另外一条腿也打折。公子，白石，你想什么呢？呃，倒也没什么，就是白石也跟随您多年了，从来没有见过公子您对一位姑娘如此上心，又是亲自登门造访，又是悄悄送人回家，就连苏小姐也没这待遇。你在胡说八道什么呢？那是，那是雨兄的妹妹，雨兄的妹妹，我能马虎吗？话虽如此。但公子您最近确实变得操心过重了，和以前大不一样。白雪，我是太久没有关心过你了吧？你年节到了，车有了吗？宅子有了吗？安排求亲的人家有了吗？公子天色已经不早了，咱们快回府吧。公子请。